Let's be upstanding for the national anthems of Australia and South Vietnam. Dạ, xin mời quý vị đứng lên để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ Việt và Úc. A minute of silence, một phút mặc niệm, một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, một phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong công cuộc chiến để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, một phút mặc niệm để tưởng nhớ các đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển để đi tìm tự do, một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nhà đấu tranh dân chủ đã hy sinh để đòi lại dân chủ cho đồng bào tại Việt Nam. Phúc mặc niệm bắt đầu. Phúc mặc niệm chấm dứt. Xin mời quý vị an tọa. Dạ, um, Mai Lan anh Quỳnh Châu xin kính chào quý vị um, đã bỏ chút thời gian tham dự buổi nói chuyện của cô khoa học Giang Dương Nguyệt Ánh bữa hôm nay. Thì um, tiện đây chúng tôi cũng thấy có sự hiện diện của anh Nguyễn Văn Bon là chủ tịch à, cộng đồng người Việt tự do Victoria và một số anh chị em ở trong à, ban chấp hành à, cộng đồng người Việt tự do xin cảm ơn sự, sự tham dự của quý anh chị và sau phần à, diễn thuyết của cô khoa học gia Dương Nguyệt Ánh chúng tôi sẽ à, tổ chức một buổi hỏi nói chuyện thân mật và cởi mở với cô Dương Nguyệt Ánh về xoay quanh các vấn đề về um, phát tiếng thăng tiến nghề nghiệp cho các um, bạn trẻ người Úc gốc Việt uh, ở um, Úc hoặc là giới trẻ người Việt hải ngoại nói chung và um, chúng tôi sẽ um, khi quý vị muốn đặt câu hỏi thì xin um, giơ tay lên thì sẽ có người mang cái microphone lại để quý vị đặt câu hỏi hoặc là um, để tiết kiệm thời gian quý vị có thể viết vào tờ giấy rồi truyền lên cho um, một trong những bạn trẻ trong ban tổ chức đây chúng tôi sẽ xin đọc câu hỏi lên và um, đặt câu hỏi với cô Dương Nguyệt Ánh Dạ, thay mặt ban tổ chức thì Mai Lan và Quỳnh Châu cũng xin cảm ơn chị Duy Nguyệt Ánh đã nhận lời tới tham dự buổi diễn thuyết ngày hôm nay. Và đặc biệt là xin cảm ơn anh Đặng Hữu Thọ là phu quân của chị Duy Nguyệt Ánh. Dạ, mời anh đứng lên cho mọi người biết mặt được không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Và cũng thay mặt ban tổ chức, Mai Lan xin, đại, xin cảm ơn đại diện quý vị đại diện tôn giáo và có hội đoàn và đoàn thể đã có mặt ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, sau đây à, cho xin giới thiệu cho chị Phượng Vĩ là à, đại diện cho ban tổ chức. Dạ. Thank you, Mai Lan and uh, Quỳnh Châu. Um, ladies and gentlemen, welcome Miss Dương Nguyệt Ánh và chú Đặng Hữu Thọ. À, xin chúng ta cho cô Dương Nguyệt Ánh cũng như là chú Đặng Hữu Thọ một tràng võ tái thật lớn. Okay. Could you please stop standing soon? À, kính thưa quý vị, À, năm nay là năm cộng đồng chúng ta đánh dấu 40 năm người Việt chúng người Việt tị nạn chúng ta định cư tại Úc 
à, có rất nhiều việc chúng ta cần phải quan tâm tới tuy nhiên có một việc à, ban chấp hành cộng đồng cũng như là mỗi người diễn giả ngày hôm nay đặc biệt quan tâm tới đó là tương lai của giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại à, những sự thăng tiến của họ nơi à, quê hương thứ hai cũng như vai trò và trách nhiệm của họ là một người tị nạn ở hải ngoại cũng như là một người đã được sinh ra và lớn lên ở một đất nước à, tự do dân chủ quyền là quyền lợi cũng như trách nhiệm của họ đối với quê hương Việt Nam đó là đề tài mà cô Dương Nguyệt Ánh sẽ chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay Phương Vĩ nghĩ rằng à, trong cái công việc đó có thể là một thời gian là một năm đất nước chúng ta có thể thấy được cái sự à, tự do dân chủ cũng có thể là 5 năm cũng có thể là 10 năm và cũng có thể là giống như là người Do Thái rất là nhiều năm đất nước chúng ta mới có thể có được cái sự tự do thanh bình như là chúng ta đã một lần được được thử qua à, vì thế cái công việc mà chúng ta cần phải quan tâm tới cho giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại là làm sao chúng ta có thể giữ được cái nguồn gốc của mình hiểu được văn hóa lịch sử cũng như là tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi đó là một công việc à, phường Vĩ nghĩ rất là quan trọng và rất cảm ơn cô Dương Nguyệt Ánh đã đặc biệt quan tâm tới vấn đề đó cho giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại và ngày hôm nay ở Melbourne xin cảm xin được cảm ơn cô rất nhiều You know that this is the year we mark 40 year settlement in Australia and across the world for the Vietnamese refugees. There are many, many issues that are of concern for us, but one particular issue that I believe, and obviously Ms. Yung Wedang, who is an incredibly talented um, and, and insightful person, also pays particular attention to, is the focus of young Australians of Vietnamese background. People that are either born here, we have had the privilege of being born and raised in, a, in countries that have democracy, or people who were fortunate enough to have survived the flight to freedom. What is our responsibility and what is our privilege as one of those survivors or as one of those people who were fortunate to be born in a democratic country for Vietnam? We could do that in a year where we could see Vietnam becoming a democratic country. It could be 10 years or it could be years like the Israeli people. We don't know and we need to be prepared. And I do thank you, Ms. Yung Wenang, for your preparation and for preparing us for today and into the future. Thank you very much. Um, sau đây cho xin mời em Julie Nguyễn lên uh, nói vài lời về tiểu sử của cô Duyên Ngọc Ánh. Hi everyone, I am Julie Lin Nguyen and I'm a representative from the Vietnamese Catholic Youth Group Archdiocese of Melbourne. Dạ kính thưa quý vị, tôi tên là Julie Thùy Linh và tôi là một um, người trong nhóm thanh niên công giáo tổng giáo phận của Melbourne. Sư Dương Nguyệt Ánh rời Việt Nam năm 1975 cùng với gia đình bằng trực thăng trong làn sóng người Việt tự, tị nạn cộng sản vào cuối tháng tư và đến được Philippines. Sau một thời gian ở trại tạm cư ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, gia đình được định cử ở vùng Washington, D.C. Dương Nguyệt Ánh tốt nghiệp Đại học Maryland ngành kỹ sư hóa học khoa học điện toán và quốc gia hành chính rồi được tuyển vào làm việc tại trung tâm nghiên cứu của Hải quan Maryland. Trong bộ Hải quan Hoa Kỳ, Dương Nguyệt Ánh nhập chức giám đốc khoa học và kỹ thuật của chi nhánh Indian Head Division thuộc trung tâm vũ khí Hải quan Hoa Kỳ tại Maryland. Dương Nguyệt Ánh từng là người đại diện cho Hoa Kỳ trong lãnh vực chất nổ tại Dương Nguyệt Ánh cũng là tác giả của bom áp nhiệt. Sư so Dương Nguyệt Ánh and her family left Vietnam in 1975 and arrived in the Philippines as refugees. The family was later granted political asylum in the United States. She graduated from the University of Maryland College Park with both a degree in chemical engineering and computer science. Her career has involved managing all technical programs in explosives and undersea weapons at the Indian Head Naval Sur Surface Weapons Center. She was in charge of a team of engineers and scientists to successfully assemble and create the thermobaric weapon. She is a mother of four children and spends time with her husband traveling to Vietnamese communities to talk to the youth. She is passionate about the love for her people and is a proud Vietnamese woman to fight for her country. 
and it has driven her to do the best of the best that she can in her career and has influenced many people. She encourages the youth to stay connected and continue to learn more about the Vietnamese culture and to be proud of who we are. Please join me in welcoming Zung Nguyet Anh. Thank you. Um, anh xin kính chào tất cả quý vị phụ huynh và xin thân mến chào tất cả các anh chị em trẻ. Um, đây là lần thứ nhì uh, mà anh đến uh, với cộng đồng um, năm ngoái uh, cũng nhờ uh, ban chấp hành của cộng đồng uh, Việt ở Victoria mà anh có cơ hội được tiếp xúc với lại um, cộng đồng ở đây và như quý vị nhớ năm ngoái là một cái um, buổi nói chuyện uh, rất là đông uh, người tham dự uh, và vì vậy cho nên cái số thời gian nó quá hạn hẹp uh, sau khi mà anh uh, có một cái bài nói chuyện uh, cả về tiếng Anh lẫn tiếng Việt À, thì đến phần hỏi đáp nhưng mà vì thời gian rất là có hạn và quá đông người tham dự cho nên chỉ có hỏi và đáp chứ không có thảo luận à, và vì vậy anh cảm thấy là anh đã không có được cái cơ hội để mà thảo luận à, và tìm hiểu à, những cái trăn trở những cái à, suy nghĩ của những người trẻ trong cộng đồng cho nên lần này trở lại Melbourne thì anh đã đề nghị À, với lại các anh chị trong ban chấp hành của cộng đồng Việt à, ở đây là chúng ta đổi cái à, hình thức à, một chút. À, hôm nay anh sẽ không có một cái bài nói chuyện dài như lần trước à, mà anh chỉ xin nói thật ngắn à, giống như là người Mỹ họ gọi là opening remarks tức là chỉ có một à, một vài phút à, mở đầu để gợi ý thôi. Rồi sau đó à, xin mở rộng à, cái buổi nói chuyện hôm nay thành ra một buổi thảo luận và xin mời sự tham gia của tất cả các anh chị em trẻ um, các anh chị có thể hỏi uh, về bất cứ đề tài nào và không chỉ có hỏi không mà các anh chị có thể trả lời nữa một người hỏi người khác có thể trả lời và chúng ta cùng đóng góp những cái uh, suy nghĩ của mình cũng như là những cái uh, đề nghị hay là ý tưởng của mình thành ra hôm nay sẽ không phải là một buổi um, diễn thuyết của Dương Nguyệt Ánh À, với à, quý vị và các anh chị em trẻ mà chúng ta sẽ thảo luận về bất cứ đề tài nào mà các anh chị em muốn nói. Um, dear friends, um, it is my great pleasure to be here today. Um, I would like to thank the uh, Vic, um, the Vietnamese uh, community uh, in Australia, the Victoria chapter, for uh, organizing this event and uh, giving me this opportunity um, to meet and chat with all of you. As you recall, this is my second time uh, engaging uh, with the Vietnamese community here. Last year, I, when I came here, we had a uh, large public event um, involving a large audience in which I gave a formal speech in Vietnamese and then in English to be followed by a very structured uh, question and answer session because of the large number of people involved, hence the time constraint. So we couldn't accommodate comments or statements, we could only accommodate questions. As such, I felt that I had little opportunity um, to engage in a dialogue with the younger members of the community, hence the most important members of the community because the youth are always the future of a people, of a nation. You are not only the hope, the future for your family, but you're also the hope for the Vietnamese community abroad. And combined with the youth living inside of Vietnam today, you are the hope and the future for Vietnam itself. So coming back to Melbourne this time, I thought I would try a different format. Rather than me doing most of the talking, I would like for us to have a discussion, a dialogue. I invite you to ask, to comment, to state your concerns, your, what are the issues, what are the barriers that are keeping you from maybe succeed even more, or what are the barriers that keep you from coming um, engaging with the community, the Vietnamese community here, what are your issues? Having said that, yes, we could talk about any topic that you're interested, let me be clear why I'm here. As you know, I came here, I came to the United States at the age of 15 as a refugee of war. As such, I belong to what we call the Generation 1.5, meaning I was successfully, I was young enough to easily assimilate and start afresh as an American. 
Yet I was old enough to have personally experienced the Vietnam War and retain a complete and strong compassion for the Vietnamese people living inside of Vietnam today. Like all of us, I want human rights for not just the current elite group in Vietnam, but for every single person of the 90 million living in Vietnam today. Like all of us, I want independence for Vietnam against Chinese domination, not sustaining power for the current ruling power at the price of Chinese domination. Coming here, I would like, and every time I go anywhere um, in the world, when I have an opportunity, I always would like to um, present and bring um, an, an idea for your consideration for the Vietnamese community, and especially the Viet youth consideration. That is the idea of adopting uh, the model of the Jews. As we all know, um, the Jews have spread all over the world as a people. Um, not only that they able to retain the essence of being Jews, but they have been able to accomplish the most imp impossible task, which was to garner um, international support to help them reestablish, to create a nation called Israel. And today, generation after generation of Jews are being born outside of Israel, yet they never lose the essence of being Jews. A lot of them don't even speak Hebrew, but they are leveraging their current position, their influence in the various world superpowers like the US, Germany, France, etc., to advocate for the people living inside of Israel, for the welfare of the Israelis. We could do the same. This is the first time, perhaps, that our people, the Vietnamese, the Vietnamese people, had to leave our motherland in search of freedom. And it might be the first time in our history that we are being spread all around the world, just like the Jews. We need to adopt that model. We need to take a look at the Jews' model and adopt it for our use. We need to rekindle and keep the fire going. We need to instill the pride of being Vietnamese in the Viet youth living abroad so that you would lend a hand to the Viet youth living inside of Vietnam to fight for human rights and to fight for Vietnam's independence against Chinese domination. Another point is if we just reflect on our own history, Vietnam indeed has been, was invaded repeatedly by Chinese. Over our four, over thousand years, 4,000 years of history, we were repeatedly dominated by China. But in the end, somehow, we always managed to kick them out and regain our independence. As you recall, the longest period was 1,000 years. Think about it, a thousand years. How long was that? And our ancestors were able to teach the younger generations the Vietnamese pride. What does it mean to be Vietnamese? Was able to teach the long, proud history, the culture, the ancient civilization that we had to instill that pride in younger generations so that they still always aware of who they are aware that they're living in their own homeland being dominated by foreigners. And in the end, when the right opportunity came, they turn around and kick the Chinese out, regain our independence. So looking at our own history, at our own history, we could tell ourselves that we could do it again. God forbid if Vietnam falls into the hand of Chinese domination again, next year, next month, or five years from now, or whatever, we could do it again. We can and we will regain our independence on one condition. We have to keep that fire going inside of us. We have to be able to defend the Vietnam inside of each of us before we could hope to defend the Vietnam outside of us. So that's why I'm here. Every journey starts with self-reflection, start with personal success. You have to be successful as a citizen of Australia in order to embed yourselves 
in this very powerful democracy, first of all, for your personal um, and your for, for your family's success, but then beyond that, you have to be successful in order to be in a good position to help the Vietnamese inside of Vietnam today. They always say that we're happy, we are happiest not after we have reached a destination, but we're happiest when we're still on the way, anticipating, dreaming, hoping. What can be greater than being part of an entire people's dream of being free? So with that thought, I'd like to open up the forum. Let, let us discuss anything that you want to discuss. We, I'd be glad to answer any question you have. I am no expert in any topic. As you know, I'm not a historian. I'm not an expert in Vietnamese culture or civilization or anything like that. But I'll do my best, and I'm sure there are a lot of folks in the room will want to uh, contribute. But my goal is to somehow spark that fire in each of you, somehow get you to be curious about Vietnamese history, about Vietnamese culture, so that after you leave this room today, when you go home, you will want to learn more about us, about the essence of being Vietnamese on your own. And as you know, nowadays with internet, with books, with materials all around us, it's a lot easier to do that. And if you think about it, not only that you need to learn about the Vietnamese culture and history and be proud of being Vietnamese for yourself, but there might be a day that you have to turn around and teach your friends in Vietnam. Why? Because the, Chi the uh, Vietnamese government is doing its best to erase our proud history against China since they want to, they want to advocate for Vietnam being a province of China, so they're not going to teach the youth in Vietnam about our proud history. So the, the Vietnamese youth living abroad might have to turn around and teach your friends in Vietnam about the essence of being Vietnamese. We have to count on you. We don't have other choice. We need you. You are the future and the hope for all of us. Thank you. Okay, I could stand. And again, I want everyone to contribute to the discussion. So 